ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒരു ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിലാണ് ലഡാക്ക് കയറാൻ പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹംബിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മളെ ചാനലുണ്ട് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നിർത്തിയ വിരുഭക്ഷ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് വിരുഭക്ഷ ക്ഷേത്രം റൈസുകളിൽ കാണുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ക്യാമറയ്ക്ക് അൻപത് രൂപയും നമുക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയുള്ള സ്ഥലം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവർ വെറുപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ ഞാൻ അടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വാതില് ഇവിടെയാണ് പ്രസാദൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ അമ്പലക്കുളം ഉണ്ട് അമ്പലക്കുളം കാണണം പിന്നെ തുങ്കഭദ്ര നദി കാണണം തുങ്കഭദ്ര നദി ആണ് പമ്പയാണ് രാമായണത്തിൽ പറയണത് അമ്പലക്കുളത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അമ്പലക്കുളത്തേക്കുള്ള വഴിയാണിത് ഈ നദിക്കൊക്കെ പോണിടത്തൊക്കെ കവാടങ്ങൾ പോലെ കേട്ടോ
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ആനക്കൂട്ടൻ നമ്മളിനി പോകുന്നത് വിട്ടാല ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് വിട്ടാല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് പോണത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴിയാണത് ഫസ്റ്റ് വന്ന വഴി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കണ പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കാണ് ഈ വിട്ടാല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചുറ്റുവളവ് മൊത്തം ഇരുന്ന് കാണാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നടന്ന് കാണാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബൈക്കിൽ കറങ്ങിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്നുള്ളൂ ഈ കാണാണ് തളിരങ്കട്ട ഗേറ്റ് ഈ ഗേറ്റും കടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ അമ്പ രൂപ നോട്ടിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു രഥം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോണത് സ്റ്റോൺ കാറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം ഇവിടെ നിന്നൊരു കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകണം എന്നാലേ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ വണ്ടി അല്ല അവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് പോകാം ഗജല മണ്ഡപ ഇതെന്തോ മണ്ഡപമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് കാണാനുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയപ്പോ എട്ടേകാലായിട്ടോ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കണ്ടത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് നാലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നായി ഉണ്ടാവില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് റണ്ണിങ് കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ഓട്ടോകാരൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്നാ പറഞ്ഞത് നല്ല കാറ്റാണ് അവിടെ ദൂരെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അമ്പലത്തിനെ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മണ്ഡപമാണ് ഉള്ളിൽ അമ്പലം പോലെ തന്നെ തോന്നും പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിതം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫുള്ള് കാലിയായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്പലം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴിയിലായിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ നല്ല കാറ്റാട്ടോ കാറ്റായ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഒരു ആ കുളത്തിനുള്ളിൽ സംഭവം അങ്ങനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ പേര് പുഷ്കറാണി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിട്ടാല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ വണ്ടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറക്കാനതാണ് പത്ത് റുപ്യേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒറ്റം വണ്ടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടന്ന ദൂരം മൊത്തം വണ്ടിയിൽ വരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ ആയിട്ടൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോണും കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഈ അമ്പലത്തിനുള്ളിലുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സംഭവമാണ് നമ്മളെ അമ്പ രൂപ നോട്ടിൻ്റെ മേലെയുള്ള ചിത്രം
ഇതാണ് വിട്ടാല ക്ഷേത്രം വിട്ടാല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആരാധനയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടൂറിസം മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് ഈ ഹമ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിൽ കൊറോണ ഇല്ലാത്ത കാലം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആ ടൈമിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ സെറ്റാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിലാണ് ഉത് അമ്പി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്കിവിടെ സംഭവം സെറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുക ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഷോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് അമ്പി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ വരണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിതൊരു അമ്പലമാണ് അമ്പലം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ശിവ ടെമ്പിൾ ശിവൻ്റെ അമ്പലമാണ് ഈ കാണുന്നത് കാലപ്പക്കം കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാനായൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കമ്പി വേണം ഇതൊക്കെ പുതിയ കെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഴയതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടി കൊടുക്കുക തോന്നണം പുതിയതാണോ പഴയതാണോ ചെറുതായിട്ട് വിശേഷ വന്നപ്പോൾ കെട്ടിയോ ഓരോ കൊത്തുപണികളൊക്കെ അടിപൊളിയാ ഉള്ളിലോട്ട് തുറക്കൊന്നും തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കിളിക്കൂടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കിളീൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ പാർക്കുപോയില്ലേ ഒരു പ്രാവ് പ്രാവ് പാർക്ക് ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കൂടിനുള്ളിൽ കൂടിനുള്ളിൽ അല്ല അടുത്തേക്ക് എന്നാലുള്ളൊരു മണം ഈ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് തുലാഭാരം തൂക്കുന്നതും അതേപോലെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്പലം ഒക്കെ ഉള്ള ഈ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ നടന്ന് വരുമ്പോൾ നേരെ അമ്പലത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴി വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്പലത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ തുലാഭാരം തൂക്കണ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് തുലാഭാരം തൂക്കണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആണത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്പലത്തേക്കുള്ള എൻട്രി വഴിയായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതിനാലും ഒരുപാട് നടക്കാനുള്ളതിനാലും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവാണ് 
വേറെയും കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ നടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിട്ടാലമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തുള്ള തുങ്കഭദ്ര നദി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ കരയിൽ കൂടെയാണ് ഈ സംഭവം അമ്പി മൊത്തം ഉള്ളത് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നടന്ന് കാണാനുണ്ട് അത്രയും കണ്ടാലും കണ്ടാലും തീരാത്ത അത്രയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്രയും ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന കുറെ കാലുകളാണ് പഴയ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും അപ്പുറത്തേക്ക് ആ പഴയ പാലത്തിൻ്റെ കാലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പുറ സൈഡിലേക്കുള്ള ഇവിടുത്തെ ഗുഹ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ നദീന്റെ തീരത്ത് കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ വഴി വരുന്ന കുറച്ച് കാടുണ്ട് വലത് സൈഡിൽ എന്നുള്ളൂ അത് അതേ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ പോവാണ് ഈ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു മരം ഒരു ആൽമരം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പട്ട് പോലെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ കടിയിൽ കുറെ അമ്പലങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കെട്ട് കെട്ടുകളായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുഹയിലേക്ക് അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചണത് ഇതൊരു ഗുഹ പോലും തോന്നില്ല ഇനി വേറെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ കൂടെ വീടും കാര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോവാണ് വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ തന്നെ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വണ്ടി കണ്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നത് അപ്പൊ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പാറക്കെട്ടുകളുള്ള നാട് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ള രംഗ ടെമ്പിളും ആനക്കോട്ടയാണ് അപ്പൊ ഷോർട്ട്കട്ട് പിടിച്ച് കയറി പോവാണ് എൻ്റെയാടാ നമ്മളിപ്പോ കേറാൻ പോണ രംഗ ടെമ്പിൾ കേട്ടോ രംഗ അമ്പലം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല ഫോണും കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളു പീസ് കൊടുത്തിട്ടായാലും നമുക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഫുള്ള് ഈ സം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുള്ള മ്യൂസിയം ഇതൊരു വാച്ച് ടവർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പഴയ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് തറ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ലോട്ടസ് മാൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തോട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കാണുന്നതാണ് ആനക്കോട്ട ആനക്കോട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത മേളിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ പള്ളിയുടെ മിനാരം പോലെയും സെൻട്രൽ ഭാഗം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഗോപുരം പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പോയിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അടിത്തറ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്
ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് രാമായണത്തിൽ ഉള്ള കഥ ഇതിൻ്റെ ചുമരുകളിലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത രാജ്ഞീൻ്റെ കൊട്ടാരം നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ അത് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് അടിഭാഗം ബാക്കിയുള്ള കൊട്ടാരമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അമ്പലത്തിനോട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അമ്പലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരമായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അമ്പലമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊട്ടാരമായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് തോന്നണം എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിത്തറകൾ മാത്രമുണ്ട് അടിത്തറകളുടെ ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊട്ടാരം പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത് പിന്നെ റീക്രിയേഷൻ ചെയ്താൽ തോന്നണം പഴയ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടണില്ല മുഹമ്മദൻ വാച്ച് ടവർ ഇവിടെ ആണുള്ളത് പിന്നെ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാൻഡ് ടവർ ഇതിനുള്ളിലാണുള്ളത് പള്ളിയാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ കാണാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഒരു പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പള്ളി ബാൻഡ് ടവർ ആണ് പള്ളി പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ പിന്നെ റീക്യൂഷൻ ചെയ്ത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം പൊളിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആ സൈഡ് അമ്പലം അതേപോലെ ഈ സൈഡ് പള്ളി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിന് രണ്ട് സൈഡ് പള്ളി അമ്പലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അന്നത്തെ കാലത്ത് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പള്ളീൻ്റെ സ്ഥലം അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ അമ്പലത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അത്യാവശ്യമുണ്ട് നല്ല രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് കൂടുതൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് പൊളിഞ്ഞു പോയി തിരിച്ച് പറയല്ല രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ശിവൻ്റെ അമ്പലം
ഇനി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് തിരിച്ച് പുഷ്കറാണി അതേപോലെ സീക്രട്ട് ചേമ്പർ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണത് ഇതാണ് സീക്രട്ട് ചേമ്പർ ഒരു നേരം വന്ന് നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലേക്ക് തന്നെ മുട്ടി എന്തോ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു പോകുന്നു വെളിച്ചം കിട്ടിയ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള് നാല് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പുഷ്കറാണി കാണാൻ പോണത് പുഷ്കറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കുളം പോലെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ മാപ്പിൽ കണ്ടിട്ടാണ് പോണത് ബൈക്കൊക്കെ നിർത്തി ഒന്ന് വെറുതെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ നെയ്സ് പണി കിട്ടി നല്ല മഴ അടാറ് മഴ ഫുള്ള് മഴയായിട്ട് ഓട്ടോയിൽ കയറിയ രണ്ട് സൈഡ് ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് നല്ല മഴ ആയത് കാരണം ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഒസാപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു സിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് രാത്രി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക അപ്പോൾ ശരി നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം